ഓപ്പൺ ഔട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗണ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുള്ളത് എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ ടവറിൻ്റെ ഉയരം കാണാൻ ഒരു വലിയ മൗണ്ടൈൻ്റെ ഉയരം കാണാൻ സമുദ്രത്തിൽ വളരെ അകലത്തിലുള്ള ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ അകലം കാണാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ വീതി കാണാൻ തിരമാലയുടെ ഉയരം കാണാൻ അങ്ങനെ ആസ്ട്രോണമി നാവിഗേഷൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ കാണേണ്ടത് അതിനെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളായി ഇമാജിൻ ചെയ്ത് അഥവാ ഒരു മട്ടത്രികോണമായി ഇമാജിൻ ചെയ്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയ ട്രയാങ്കിളിനെ ആണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പാഠത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുക ഈ ബോർഡിൽ വരച്ചു വെച്ചത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓ ഇൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് ടു അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടു അപ്പം ഇവിടെ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന രൂപത്തിൽ പോകും ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ സൈഡ്സ് മാറുക ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് മാറുക തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ് മാറുക ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം മിക്ക പരീക്ഷയിലെ വിവിധ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം വരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈ ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആറ് റേഷ്യോസ് അഥവാ അംശബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് അംശബന്ധങ്ങൾ സൈന് കോസ് ടാൻ തുടങ്ങിയ അംശബന്ധങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണമാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് എന്താണ് സൈനും കോസും ടാനും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ലാറ്റിൻ പദങ്ങളാണ് സൈനും കോസും ടാനും ഈ സൈനും കോസും ടാനും ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് സൈനും കോസും ടാനും മീനിങ്ഫുൾ ആകുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനും ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈപ്പോർ ന്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ എടുത്താൽ സൈൻ പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ എ ആണ് എങ്കിൽ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഓപ്പോസിറ്റ
അംശബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മറന്നു പോകാറുണ്ട് എന്ന് അതിന് നമ്മൾ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ പ പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ഹോമിസൈഡ് കോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ഹാർമണി ഒപ്പോസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ഒപ്പോസ് ഹോമിസൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ഹാർമണി ഒപ്പോസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ഈ വാക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ സൈനും കോസും ടാനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് പറയുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകാറില്ല ഇനി മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എതിർവശം ബൈ കർണം എന്നാണ് കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സമീപവശം ബൈ കർണം ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് ഇത് കുട്ടികൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമാധാനമാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സമാധാനം അപ്പം സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം ബൈ കാരണം അപ്പം എന്താണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത് കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് സമീപവശം ബൈ കാരണം സമാധാനമാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത് ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം എപ്പോഴും സമാധാനം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ സൈ സൈനും കോസും ടാനും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മറന്നു പോകാതെ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കോഡുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഇത്തരം പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന നിലക്കാണ് ഇത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതിലും നല്ല കോഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നിർമ്മിച്ച് ഓരോ പാഠഭാഗത്തും ഇതുപോലെ മെമ്മറി ആയി വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസിൻ്റെയോ ടാനിൻ്റെയോ ആംഗിളുകളുടെ വാല്യൂസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയണം സൈൻ സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി തുടങ്ങിയ ആംഗിളുകളൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തരാറില്ല മറ്റ് ഇത് ഇതൊഴിച്ച് വേറെ വരുന്ന ആംഗിൾസൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തരാറുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സൈന് കോസ് ടാന് സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആദ്യം സൈൻ സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ സീറോ മുതൽ നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്പർ ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും താഴെ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ എല്ലാത്തിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം വർഗമൂലം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറോ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ സീറോ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താലും സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ ടു ബൈ ഫോർ ഈ ടു ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ടൂവിനെ വീണ്ടും റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടപ്പിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റൂട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് ലഭിക്കുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ വൺ തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പം സൈൻ സീറോ മുതൽ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വരെയുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി വൺ ബൈ ടു കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടി വൺ കിട്ടി ഇനി കോസ് സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇത് സൈനിൻ്റെ നയൻറ്റി മുതൽ തിരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് കോസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരും സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് കോസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വരും അതുപോലെ കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈൻ തേർട്ടി ആണ് വൺ ബൈ ടു വരും അതുപോലെ സൈൻ
ഇനി ടാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ടാൻ കിട്ടും ടാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ നെ കോസ് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ സൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ടാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ തന്നെ വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടുവും ടുവും ക്യാൻസലായി പോകും വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സെയിം ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ കിട്ടും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ സീറോ ആണ് വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആണ് നമുക്ക് അത് അവിടെ കാണേണ്ടതില്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻ ആണ് ഇത്രയാണ് സൈൻ കോസ് ടാൻ സീറോ മുതൽ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് ഒന്ന് ഒരാൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളറ്റം നോക്കിക്കാണുന്ന രൂപം അയാളുടെ ആദ്യത്തെ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിന് സമാന്തരമായി ലൈൻ ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലലാണ് ആ നേർരേഖയും പിന്നീട് അയാൾ തല ഉയർത്തി മുകളിലോട്ട് ഒരു ടവറിനെ ടവറിൻ്റെ മുകളറ്റം നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ കാണുന്ന ആ ലൈൻ ഓഫ് വ്യൂവും തമ്മിൽ രണ്ട് ലൈനുകൾ വരച്ചാൽ അവ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ നേരെയുള്ള നോട്ടം ലൈൻ ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് അയാളുടെ നേരെയുള്ള നോട്ടവും അയാൾ താഴ്ത്തിയ നോട്ടവും ലോവേഡ് വ്യൂവും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ലൈനുകൾ വരച്ചാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളുകളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ കീഴ്ക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പല പ്രോബ്ലങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്ത് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ്റെ അവസാനം അത് പരിശോധിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരിവൃത്ത വ്യാസം കാണാൻ സർക്കം ഡയാമീറ്റർ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്ത ആരം കാണാൻ സർക്കം റേഡിയസ് കാണാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് വരാറുള്ളത് ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സർക്കം സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ടു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലേക്കുള്ള അകലമാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കം റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ സർക്കം റേഡിയസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ഇതാണ് സൈഡ് എങ്കിൽ എ ബൈ സൈൻ എ കാണാം ഇനി ഈ സൈഡാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ബി ബൈ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ സൈൻ ബി കണ്ട അതല്ല ഇനി ഈ സൈഡാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ കൊണ്ട് സൈൻ്റെ ആംഗിൾ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ ലഭിക്കും ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കം സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ സർക്കം ഡയാമീറ്റർ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം റേഡിയസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഫോർ ബൈ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്താൽ മതി ഈ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോദ്യത്തിൽ തരാറില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് സയൻ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലഭിക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ സർക്ക
ഈ ടവർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ മേൽക്കോൺ മേൽക്കോണിൽ ഈ കുട്ടി കാണാണ് ഇനി കുട്ടി ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഡി എന്നൊരു പോയിൻ്റിൽ ഈ കുട്ടി നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ ടവറിൻ്റെ മുകളറ്റം ഈ കുട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൺപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടവറിൻ്റെ ഉയരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മേൽക്കോൺ സാധാരണ അളക്കാറുള്ളത് ക്ലൈനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലൈനോമീറ്റർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറും ഒരു ചെറിയ പൈപ്പും അതുപോലെ ഒരു ത്രെഡും ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്ലൈനോമീറ്റർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾ അളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടി സി ഈ പോയിൻ്റിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ ആണ് ഈ ടവർ കാണുന്നത് അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നത് തേർട്ടി മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഏകദേശം ചിത്രം വരയ്ക്കുക ടവറിൻ്റെ ഉയരം കാണുക എന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഏകദേശ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ചത് ഈ ചിത്രം വരച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു രേഖീയ ജോഡി അതായത് ലീനിയർ പെയർ ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് വരും കാരണം രേഖീയ ജോഡിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ സി ഡി എ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ബാലൻസ് വരിക ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി കിട്ടി ഇനി എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചിത്രം വരച്ചത് അനുസരിച്ചല്ല അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കിയാലാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാകുക ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് പറയുക അതായത് സമപാർശ ത്രികോണം എന്നാണ് പറയുക സമപാർശ ത്രികോണമാണ് രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആകും സമപാർശ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എ ഡി എന്താണ് അതും തേർട്ടി മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണമാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇനി ഇവിടെ തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പം എ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എ ബി ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ടവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരി പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ ടവറിൻ്റെ ഉയരം ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആംഗിളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെത്തണം അപ്പം സൈനോ കോസോ ടാനോ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏത് വശമാണോ നമുക്ക് തന്നത് ഏതാണോ കാണേണ്ടത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സൈനാണോ കോസാണോ സൈൻ എയ്റ്റി ആണോ കോസ് എയ്റ്റി ആണോ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എയ്റ്റി എടുത്താലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എതിർവശം ബൈ കർണം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സൈൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ബി ബൈ എ ഡി ആണ് ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ എയ്റ്റി എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് എ ബി ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഡി ഇതാണ് കർണം അപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ ഡി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി ആണ് ഇതാണ് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എ ബി കാണണമെങ്കിൽ ഈ എ ഡിയെ നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി കാണണമെങ്കിൽ എ ഡി ഇൻറ്റു സൈൻ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൈൻ എയ്റ്റി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടായി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സൈൻ